Hi! Welcome sa I Am Learning. Sa video na ito ay tuturo ko sa iyo kung paano gumawa ng sarili mong item analysis. Kasama na rin ang pag-compute ng difficulty index at discrimination index at ang paglalagay ng formula nito gamit ang Microsoft Excel. Kaya kung handa ka na, huwag na tayong magsayang pa ng minuto at tara, pag-aralan na natin. Bago tayo mag-umpisa ay ipapaliwanag ko muna kung ano ang nasa ating table. Makikita natin ang number of items na 20 items, pati na rin ang item type na mula 1 hanggang 15 ay MC o nangangahulugang multiple choice at ang mula 16 hanggang 20 ay open-ended questions na may katumbas ng mga puntos na 2, 3, 2, 3, at 5. Mayroon ding mga columns na para sa ating mga pupils. Total, number of successful pupils, sigma C, or sum of total credits, DF, para sa ating difficulty index, at ang kanyang interpretation, and then DC para sa ating discrimination index at verbal interpretation sa huling column. Makikita sa part na ito ng ating template ang instruction para ma-analyze natin ang item. Tick 1 for correct and 0 for incorrect answers. Halimbawa, si pupil 1, kung nakuha ba niya ang item number 1, maglalagay tayo ng 1. Kung hindi naman nakuha ni pupil 2 ang item number 1, 0. Kung sakaling nakuha ni pupil 3 and 4, maglalagay tayo ng 1. At kung sakaling di naman nakuha ni pupil 5 ang item number 1, maglalagay tayo ng 0. Halimbawa, ay natapos ko na ang pagre-record ng kung ilang mga pupils ang nakakuha ng tamang sagot at hindi nakakuha ng tamang sagot. Ang ating susunod na hakbang ay isusort na natin ang mga pupils natin. Kailangan natin gawin ito bago tayo mag-total para ay dire-diretso na tayo sa pagkukumpute ng difficulty index at discrimination index. Bakit natin kailangang isort ang mga pupils natin? Dahil kailangan natin ang tinatawag na upper group at lower group. So, ituturo ko ngayon kung paano mag-sort ng test scores. Una, i-click lang natin ang nasa pinakakaliwang bahagi ng data na gusto nating ma-sort hanggang sa pinakahuling bahagi ng data. Pindot lang natin ang shift at i-click natin ang pinakahuling cell na kung saan natin gustong isama para sa ating sorting. Makikita natin na maseselect na lahat ng cells na kasama sa ating isusort. Tapos, punta tayo sa data. Click natin ang sort. Ang default options ay pa-vertical. Subalit, ang gusto nating pag-sort ay pa-horizontal. So, kailangan nating palitan ng instead na sort top to bottom, Ito ay sort left to right. So, i-click muna natin ito. At hanapin natin ang row kung saan nandoon ang pinakahuling data. So, nasa row 33 iyon. Kaya naman hanapin natin ang row 33 at smallest to largest. Click OK. Yan. Makikita natin na nasort na ang data natin from least to greatest. At makikita nyo na kasama rin na nasort ang mga pupils. Mula sorting ay magtototal na tayo ng test scores. Click lang natin ang cell kung saan natin gustong malagay ang sagot. Equal sign. Type sum. Open parenthesis. Click ang unang cell nakasama sa ating mga i-add, i-drag lang natin ito hanggang sa pinakahuling cell na gusto nating i-add. Yan ang tinatawag na range and close parenthesis, then enter. 
So, ang nasa total natin ay kung ilang mga pupils ang nakakuha sa item number 1. Para ang formula ay makapi hanggang sa dulo, hintayin lang natin ang ating cursor na mag-black cross. And then drag pababa. Sunod naman na lalagyan natin ng formula ay ang ating sum of total credits or number of successful pupils. So, equal sign. Dahil katulad ito ng formula sa total, click lang natin kung ilan ang sagot sa total. And then, enter. And then, idrag din natin ito papaba. Difficulty index. Kailangan naman na natin ngayong i-compute ang difficulty index. Para makompute ang difficulty index, balikan natin ang ating formula. So, ang sabi dito, difficulty index is equal to the number of pupils, o answered correct, divided by the number of test takers, times 100. So, para magawa ang formula na yan, lalagay tayo ng equal sign, number of pupils who got the correct answers ay nasa number of successful pupils sa column na ito. And then, i-divide natin ito sa number of test takers. Ilan ba ang ating test takers? So, we have number of cases or number of test takers na 10. And then, multiply it by 100. So, yan ang ating difficulty index. Mapapansin natin na kapag drag ko ang formula, Hanggang baba ay magkakaroon tayo ng problema dahil napapalitan ang cell na kung saan ito dapat ay cell C7 kung nasaan ang ating number of test takers or number of cases. So para laging magamit na cell ay C7, ang gagawin ko ay Maglalagay ako ng dollar sign. I-click natin ang um, before ng C. And then, add tayo ng dollar sign. I-click natin ang um, bago mag-8, dollar sign. At papalitan natin ng 8 ng 7. Dahil ang tinutukoy nating cell ay C7. Yun ang gusto nating gamitin mula sa Ikalawang item hanggang sa row 33. So, enter. And then, pwede na nating i-drag ito hanggang sa dulo. Ayan. Next, ay interpret na natin ang mga values na na-compute natin sa ating difficulty index. Para magawa ito, talagyan natin muna ng equal sign, gagamitin natin ang ifs formula. So, ifs, open parenthesis, ang ating logical test 1, which is our difficulty index value. If our difficulty index value is greater than or equal to 81, then our value is very easy. Then, another if. Click ulit natin ang cell na yon. Greater than or equal to 61. Then, our value is interpreted as easy. Another if, so, comma, para maglagay ng another if, click uli natin. If our discrimination index value is greater than or equal to 41, then our interpretation will be average. Another if, if 
our difficulty index value is greater than or equal to 21, then our interpretation will be difficult. And lastly, if our difficulty index value is less than or equal to 20, then the interpretation will be very difficult. So, ang formula ay sinundan ko lang gamit ang table na nasa taas. Okay? Close quotation, close parenthesis, and then enter. So, check natin ang formula kung ito ba ay tama. So, ang 70 na value ng difficulty index ay nasa range ng 61 to 80, which is interpreted with a difficulty level na easy. Kapag tama ang ating formula, idadrag lang natin ito hanggang sa pinakababa. Yan. Discrimination Index Para makompute ito ay kinakailangan nating hanapin ang tinatawag na upper group ng test takers at lower group ng test takers. Ang upper group at lower group ay mahanap kapag kinuha natin ang 27% ng test takers. So dahil 10 lang ang ating test takers, kukunin natin ang 27% nito. At ang 27% ng 10 ay 2.7. Ang 2.7 ay ang magiging number of pupils natin. Sa mga nagtatanong kung kailangan itong i-round off, kinakailangan natin itong i-round off dahil wala naman tayong magiging equivalent na 2.7 pupils. Hindi ba? So, ibig sabihin, sa upper group, mayroon tayong 3 pupils at sa lower group, mayroon tayong 3 Pupils. So, hahanapin natin ang 3 pupils sa ating upper group na si pupil 10, pupil 7, at pupil 9. Para hindi tayo magkamali, ay pwede din natin itong gamitan ng temporary highlight. Para naman sa lower group, ito ay si pupil 3, pupil 2, at si pupil 4. So, nahanap na natin ang ating upper group at lower group. Para makompute ang discrimination index, balikan natin ang formula na upper group minus lower group divided by the 27% of cases. So, equal sign, sum, sum of the upper group who got the correct answers subtracted by the sum of the lower group wait sum of the lower group who got correct answers for item number one and then divide it by 3. There you go. So, the discrimination index for item number 1 is 2.3. And then we can drag this all along. Pero bago natin i-drag, ay bawasan natin ang number of decimal places. So, I think one decimal place lang tayo. Then drag. There you go. Now we go to putting the formula for a verbal interpretation of discrimination index. So, gagamit ulit tayo ng ifs formula. So, equal sign, ifs, open parenthesis, ifs, our discrimination index value is greater than or equal to 0 
then our interpretation will be very good item. Next, if our discrimination index is greater than or equal to 0 0.30, then it will be interpreted as good item. Then if our discrimination index is greater than or equal to 0.20, then it will be interpreted as discriminating item. Then, if our discrimination index value is greater than or equal to 0 0.10, then it will be interpreted as marginal item. But if our discrimination index value is less than or equal to 0 0.10 or should we say not equal to it's less than 0 0.10 then our value will be or our interpretation will be questionable item okay close parenthesis enter there you go so as you can see ang 2.3 na discrimination index value ay nasa range ng 0 0.40 and above which is interpreted as very good item drag lang natin ito and we have our full item analysis with template and formula. Dito na nagtatapos ang video tutorial para sa ating item analysis. Sana ay natutunan nyo ang paggawa nito. Maraming salamat sa panood ng video na ito. Paalam!